നമസ്കാരം മണി ന്യൂസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അവലോകന യോഗത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചില്ലെങ്കിലും ഭവന വാഹന വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ് പണപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് ഉയരുന്നതിനാലാണ് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാതിരുന്നത് ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വില ഉയരുന്നതാണ് പണപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് ഉയരാൻ കാരണം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദത്തിലും നാലാം പാദത്തിലും പണപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പണപ്പെരുപ്പം നാല് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ നാല് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വരെ ഉയരാനാണ് സാധ്യത പണപ്പെരുപ്പം നാല് ശതമാനത്തിന് താഴെയായി നിലനിർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നതിനാൽ നിലവിലെ പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പാ നയാവലോകന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വില കൂടുന്നതും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ചാഞ്ചാട്ടുകളും പണപ്പെരുപ്പം ഉയരാനിടയാക്കുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ക്രൂഡ് വില പതിനാല് ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത് ഓയിൽ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ഉയർന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കൂടുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പണപ്പെരുപ്പം ക്രമാതീതമായി കൂടും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന മാസങ്ങളിലും ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എട്ട് നിലയിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ ഒരുമാതിരി നല്ലതായതുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ നന്നാകുമെന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പണപ്പെരുത്തത്തിൻ്റെ തോത് കുറേയൊക്കെ കുറയും ഇന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും റുപ്പിയും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ്ങറാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് റുപ്പി വീക്കായിക്കൊണ്ടിരുന്ന റുപ്പി തന്നെ സ്ട്രോങ്ങറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അവലോകന യോഗത്തിൽ പലിശ കുറച്ചില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഭവന വാഹന വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലാണ് പലിശ നിരക്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനമായി റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് അഞ്ചേ മുക്കാൽ ശതമാനവും നിരക്കിലെ കുറവ് നേട്ടമാകുന്നത് വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ബാങ്കുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് പണം എത്തിയതും റിസർവ് ബാങ്ക് റേറ്റ് കുറച്ചതിനാൽ എം സി എല്ലാ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ബാങ്കുകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നതും ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമാകുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പോയ മാസത്തിനേക്കാൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എട്ടിലേക്ക് ഉയർന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പലിശ നിരക്കിൽ താഴോട്ട് വരുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ മാസത്തിൽ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ നടത്തിയത് വഴി ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കുകളിൽ ധാരാളം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വന്നുകൂടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ബാങ്കുകളിൽ ലിക്വിഡിറ്റി നന്നായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് പോലും ബൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഏതാണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ബൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ അവർ സാരമായ വ്യത്യാസം വരുത്തി സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ബൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവർ പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുകയുണ്ടായി അത് കാണിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ ചെറിയ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബാങ്കിന് ഫീൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മുതൽ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് മാനദണ്ഡമാക്കി വായ്പ നൽകിയിരുന്നതിന് പകരം എം സി എൽ ആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നത് പല ബാങ്കുകളും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരേ നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് വായ്പ നൽകുന്നത് അതിനാൽ പഴയ ഉപഭോക്താക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് നേട്ടം നിലവിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് വിവിധ ബാങ്കുകൾ എട്ടര ശതമാനം മുതൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് എം സി എൽ ആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പയാണ് നിലവിൽ നൽകുന്നത് എന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ പലിശ കുറച്ചാലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടമാകും ഇൻഫ്ലേഷൻ നിരക്ക് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പലിശ നിരക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിനും പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും കാരണം പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചാൽ മാത്രം
പലിശ നിരക്ക് ഇന്ന് വായ്പയ്ക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുന്ന പ്രമുഖ ബാങ്കുകളിലെ എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് പലരുടെയും ബി പി എൽ ആർ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ കറണ്ട് റേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പലിശ നിരക്ക് ഒരു ക്രമാതീതമായി കൂടാതെ റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളർച്ച നിര ഈ പലിശ നിരക്ക് താഴേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ വ്യവസായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലായിട്ട് വായ്പകൾ എടുക്കുവാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കും പരമാവധി മുപ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നത് ഉയർന്ന തുക വായ്പയായി വേണ്ടവർക്കും ഹ്രസ്വകാലത്തിൽ വായ്പ അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള വായ്പകൾ ഗുണകരമാണ് കടുത്ത മത്സരം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പെയിന്റ് വിപണി വൻകിട കമ്പനികൾ കേരള വിപണിയിൽ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മികച്ച സാന്നിധ്യമായി തുടരുകയാണ് ഒരു കേരള ബ്രാൻഡ് വോൾമാക്സ് മേക്ക് ഇൻ കേരളയിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ കാലാവസ്ഥയിൽ വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പെയിന്റ് അടിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് കടുത്ത വെയിലും മഴയും പൊടിയുമെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ സാധാരണ പെയിന്റുകൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല മഴ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പായലും പൂപ്പലും തടയുന്നതായിരിക്കണം പെയിന്റുകൾ വെയിലും ചൂടും മൂലം നിറം മങ്ങാനും പാടില്ല ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എല്ലാം അടങ്ങിയ പെയിന്റുകൾ വൻകിട കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തെയും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്ന ഏതാനും സംരംഭകർ ചേർന്ന് ഒരു പുത്തൻ പെയിന്റ് കമ്പനിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു വാൾമാക്സ് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വാൾമാക്സ് പെയിൻസ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിന് ഒരുപാട് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അണ്ടർ കോട്ട്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് റേഞ്ചസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അണ്ടർ കോട്ട്സ് വെച്ച് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കുറവായിരിക്കും അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു തലത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടിട്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ അണ്ടർ കോട്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് വാൾമാക്സ് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആരും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണം വളരെ സങ്കീർണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ദൗർലഭ്യവുമെല്ലാം പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണത്തിലെ വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നേരിടാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ചെറിയ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച വാൾമാക്സ് പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പെയിൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റാണ് ഡൗ ആണ് ബി എസ് എഫ് ആണ് അതിൽ അവരുടെ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് പുതിയ പെയിൻറ്റ് ടെക്നോളജിയും ഞങ്ങൾക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ക്വാളിറ്റി ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ ക്വാളിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ വെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലീഡിങ് കമ്പനിക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് വൈസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷകമായ വിലക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും ഒരു ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പത്തിലൊരാളാണ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തെ സെയിൽസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഗ്രോത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കും ആ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിൽസിൻ്റെ ആ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് കേരള വിപണിയിൽ മികച്ച സാന്നിധ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വോൾമാക്സിന് സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെല്ലാം കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പുവര
കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാൾമാക്സ് പെയിൻസ് പുറത്തിറക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പെയിൻറ്റിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസും പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ വരണം ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ കൺസൈൻമെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രൈസ് വൈസ് നമുക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ പോളിമോറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി എ എസ് എഫ് ഡൗ തുടങ്ങിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻനിരക്കാരായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെയാണ് പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് പൗഡേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ട്രെൻഡ് പൊടിയെ ചെറുക്കുന്ന പെയിൻറ്റുകളാണ് മഴ കുറയുകയും ചൂടും പൊടിയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനെ ചെറുക്കുന്ന പെയിൻറ്റുകളാണ് വാൾമാക്സ് പുറത്തിറക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാൾമാക്സ് വെതർ ഗാർഡ് അഴുക്കിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന വാൾമാക്സ് സ്റ്റെയിനിക്സ് ഇൻറ്റീരിയർ എമൽഷൻ മെറ്റൽ പ്രതലങ്ങളിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ ഏറെക്കാലം സംരക്ഷിക്കുന്ന വാൾമാക്സ് ക്രസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് വാൾമാക്സ് പെയിൻസിൻ്റെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളം പണ്ട് പച്ചപ്പ് നാടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മാറി പച്ചപ്പൊക്കെ ഇല്ലായ്മ വരുന്നു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള ഇത് വന്നപ്പോൾ പൊടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടി മഴ കുറഞ്ഞു വെയിൽ കൂടി വെയിൽ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊടി കൂടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പാരിസ്ഥിതികമായ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് എഴുപത് രൂപ മുതൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള എമർഷൻസാണ് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് വാൾമാക്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരള വിപണിക്ക് പുറമെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് വാൾമാക്സ് ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഇത് നല്ല കാലം